Are you traveling soon here in UAE? Well, that's exciting. And somebody's asking you a favor to bring some medicines, vitamins, or supplements for his or her relative here in UAE. Uso yan, di ba? Padala. But, alam mo ba na some of the medicines na over-the-counter sa Philippines or sa country mo are not allowed here and banned in UAE? So, don't be ignorant. Be aware of the medicines which are not allowed here in UAE. Because once you get caught, it's a criminal case. So let's begin. If ang medicines ay maintenance medicines or medi maintenance medications, katulad ng pang-high blood, cholesterol, diabetes, and all, pwede naman yung dalin. But, it should not exceed within 90 days consumption. Or, it should be justified according to the duration of stay. 30 days, 60 days, or 90 days kung tourist ka lang. So now, let's talk about naman yung mga bawal. Bawal na bawal dalin dito sa UAE. So, normally naman, alam natin na bawal na bawal ang mga sedatives, narcotic drugs, psychiatric drugs, and um, uh, sleeping pills. Yung mga yan, yung mga hindi naman natin nakukuha sa country natin ng walang prescription, ng walang special prescription. So, alam nyo na yan. Pero yung, kung hindi nyo pa alam yung list, I can provide you the list at the, at the last part of this video para makita nyo rin. And kung may mga brand kayo na hindi nyo alam na bawal dito, i-comment down below nyo lang. I will help you to distinguish kung this medicine ay hindi allowed dito sa UAE. But for now, we're going to talk about some medicines na over-the-counter sa Pilipinas or sa country mo na, na bawal na bawal dito. So, una na nakita ko when I worked here my first time, my first year here in UAE na nagulat ako na controlled medicine siya ay yung gamot sa cuff na dextrometorphan yes, meron tayo niyan hindi ko masasabi yung brand dito kasi alam ko mabibili, nabibili pa rin yan ng, hindi over, ng, ng over the counter sa atin at normally nabibili natin pang gamot sa dry, very dry cuff so, dextrometorphan, it's a controlled medicine here in UAE. Sleeping pills na melatonin. Yes, it's a supplement, but ban siya dito sa UAE. So, even mag-sell sa pharmacy, hindi na rin siya allowed. So, don't ever dare to bring melatonin. Kasi bawal siya dito. At ito naman yung pinaka-importante sa lahat. Normal na medicine. Vitamins and supplements na hindi registered sa health ministry dito sa UAE. Yes, gulat kayo, no? Kasi nagdadala tayo niyan dito. Kahit anong vitamins, kahit anong herbal or supplements na gamot na hindi nakaregistered sa UAE is not allowed. So, kung may mga gamot kayo na hindi sure, i-comment down below nyo lang. Tutulungan ko kayo dyan. Alamin kung bawal yung vitamins na yun or supplements na yan na nadali nyo dito sa UAE. Kung gusto nyo rin malaman kung ano yung mga medicines na and vitamins and supplements na registered dito sa UAE na galing or made in the Philippines, konting-konti lang sila. Some of them are Myra E, Mega Painkiller, Epicacent Oil, Belo, Glutathione, Celine, Sharab, I mean, uh, Celine, <laughs> Celine Syrup. And, ano pa bang made in the Philippines? Yeah. Uh, basta kung meron kayo or gusto nyo i-ask, comment down below nyo lang din. I will help you na i-trace din kung nakaregister siya dito sa UAE. Okay, another one. Stradiol nor etesterone. It's a female hormone. Yes, kasi 
four or five years ago, nag-work ako sa pharmacy sa Philippines, nabibili naman siya, okay, with prescription, uh, yung micropill na female hormones. Ginagamit kasi yan, hiswali ng mga kapatid natin na, na gays para lumaki daw yung harap nila. So, yeah, controlled medicine siya dito. Hindi siya allowed dalin. So, mag-ingat. Uh, most of the time pa naman, kung may prescription tayo, naiiwan lang sa pharmacy. Hindi na natin nakukuha. Or outdated na yung mga prescription natin. So, importante na yung prescription natin valid. So, paano naman kung may dala kang anti-psychotic drugs na para sa'yo? Kasi kailangan mo yun. Okay? Pwede naman siyang dalhin. But, kailangan mong mag-seek ng permission sa health ministry dito sa UAE. So, paano yun? May two ways. Una, merong online ng pagsik ng permission. If you want to know, you can comment down below. I will help you. Para tulungan ka how to do the online uh, permission sa health ministry. And pangalawa, uh, idideclare mo siya kasi subject for inspection pa rin siya dito sa, sa port of entry mo sa UAE. So, una, kailangan you have the prescription. Kung hindi original, at least yung copy. But you should have a authenticated certificate ng prescription. And, kailangan 30 days lang yung amount, maximum amount, quantity ng medicines mo. Consumption lang for 30 days. It should not be more than that. So, yun. And then, kasama na rin dyan yung sa tramadol. Maraming kasing, I know maraming nagtitake ng tramadol. Yung mga tramal, like that. Uh, kasi, even pala the trace, i-add ko lang, even traces of urine. Pero hindi ko alam paano nila ma-check yun na meron ka sa urine or nagtitake ka nun, hindi rin siya allowed. So, kapag na-trace ka, I don't know, paano aabot sa ganong sitwasyon na ititrace nila yung urine mo. But just in case, I just want to add, even traces ng urine ng mga controlled or banned medicine dito sa, U sa UAE, wala ka rin result. So, better yet, kung wala kang dala, or uminom ka ng gamot na yun, bring, bring your prescription. It's very, very important. Kahit hindi original, at least the copy. Of course, hindi kukunin ng pharmacy yung original. So, at least the copy authenticated with stop, date, uh, should be not outdated. So, ayan. So, ayan. I hope uh, nakatulong tong video na to sa inyo. And if you have any question, clarifications, or may mga brand kayo na hawak nyo ngayon at ipapadala sa inyo papunta dito sa UAE and hindi kayo sure, i-comment down below nyo lang. I will help you to distinguish or to know to trace these medicines kung allowed siya or hindi allowed sa UAE. Comment nyo lang below. So, don't forget to like, subscribe and hit the bell button para manotify kayo sa mga susunod kong video. Thank you very much guys, mga kabayan. Salamat po. And uh, that's it. Thank you very much. Bye!